Il frutto della corteccia di Fabio Fabiano Capitolo 7 La mattina seguente di Falco si trovò, poggiati sulla scrivania, due nuovi fascicoli urgentissimi, che si aggiungevano ai già sette urgenti. O meglio, i sette già urgentissimi erano stati declassati a urgenti, ma restavano sempre lì. Era un costante susseguirsi di fascicoli e casi che nella mente del poliziotto venivano sistematicamente classificati alla bisogna da urgenti a urgentissimi. Infine, occorreva fare delle scelte. L'ispettore si domandò quale deve essere più urgente tra i due urgentissimi. Il caso che riguardava il cadavere rivenuto in Canada o quello del furto alla villa del senatore Maniscalco? A quale mi devo dedicare con maggiore cura? Ecco gli interrogativi nella mente di Di Falco che spesso veniva utilizzata per scegliere cronologicamente su cosa investigare. A toglierlo da quell'imbarazzo fu una proposta di Romano. Capo, che dici se vado a prendere la governante del senatore e ci facciamo quattro chiacchiere, a modo nostro, considerato che la moglie ha detto che il maniscalco sospetta di lei? Di Falco sollevò lo sguardo, lo fissò si torturò i peli del mento e approvò. Buona idea, suggerì, ma portati dietro ombra. Non fa che parlare al telefono con la poliziotta canadese e ho scoperto che ora divide con Nancy la passione per l'aerobica, che fino a ieri etichettava come roba da donne. L'altro si avvicinò al suo capo. Se la dobbiamo dire tutta, ieri ha assaltato gli allenamenti di arti marziali per andare a fare footing con Nancy. È incredibile, ha perso la testa per quella ragazza, sussurrò l'altro. Romano si diresse all'uscita, quindi indossò la giacca di Renna e chiamò il collega, che di malavoglia terminò la telefonata. L'abitazione della famiglia rumena era posta in un popoloso quartiere della città e non fu facile per i due poliziotti individuarla. Dopo aver citofonato al secondo piano apparve una donna davvero brutta. Se scendesse la morte sulla terra con questa fascopa, sentenziò Ombra appena la vide. Romano scoppiò a ridere. Fu pertanto Ombra a parlare. Sei Veronica Visan? Imbarazzata, la donna rispose. Sì. Ombra mostrò la placca della polizia e disse ironicamente. Bellezza, sistemati, che ti portiamo un concorso per Miss. La donna non comprese quelle parole. E ribatté. Scusa, non ho capito. Siamo della polizia. Devi venire con noi in commissariato, in merito al furto presso l'abitazione del senatore Maniscalco. Urlò di conseguenza Romano. La donna fece con la mano segno di attendere, rientrò in casa e uscì pochi minuti dopo. Non capisco. Il senatore mi ha licenziata. E mi chiedete del furto? Su, vieni con noi in commissariato. Dobbiamo farti qualche domanda, rispose Romano. Per nulla tranquilla, in un'auto la donna non faceva che controllare il cellulare che aveva preso dalla borsa. In commissariato fu fatta sedere di fronte a Di Falco, il quale dovette stilare un verbale. L'ispettore la osservò. I capelli erano arruffati, il volto scavato e mancava di due incisivi. Non un filo di trucco. Indossava una tuta ginnica. Il giochetto è questo, esordì di Falco. Io faccio le domande e tu rispondi. Chiaro? Ho capito. Tu vuoi accusare me del furto. Il senatore dice che sono stata io. Per questo mi ha licenziata. Tu cattivo come lui. Mi dispiace tu abbia questi preconcetti. Pensavo fossero solo alcuni stupidi italiani ad averli nei confronti dei cittadini stranieri. Evidentemente mi sbagliavo. Tu potevi stare zitta e fare una bella figura. Tu invece hai parlato e fatto figura di merda. Si inserì ombra. Parole che disarmarono l'interrogata. Che cosa devo dire? Non so nulla di furto. Il giorno prima della partenza dei signori, io ho fatto pulizia di casa. Loro partiti e poi altro giorno fuori. Quando tornati mi hanno chiamata e il senatore mi ha detto che se avevo rubato o dato le chiavi di sua casa qualcuno mi avrebbe fatta arrestare e che io, dopo sistemato il casino fatto dai ladri, ero licenziata. Non voleva più vedermi a casa sua. Io disperata. Non è vero che io ho rubato a casa sua. 
ma non ti sembra strano, considerato che eri l'unica a saperlo e l'unica ad avere le chiavi, che giusto appena sono andati via i signori Maniscalco, i ladri sono entrati a casa. Capisci che se si sospetta di te, ci sono due buone ragioni. La incalzò di Falco. Non è che hai lasciato le chiavi a casa tua e che ne so, tuo marito, tuo figlio, le hanno prese. Io no, cattiva. Né mio marito, né mio figlio. Il senatore invece è cattivo. Lui va con altre donne. E che sei gelosa? E magari ti ha deluso che non va a letto con te? Sbottò ombra. Non ti permetto di infognare la reputazione di un senatore solo perché ti ha licenziata. Prima di parlare devi pensare bene a ciò che dici. Di Falco reagì. Io dico sempre verità. Se lo dico che lui ha altra donna oppure le prove. E sentiamo ste prove. Quando ho pulito la stanza da letto dopo il furto, ho trovato un pezzo di unghia. Aprì un borsello ed ecco un piccolo cofaretto da cui estrasse un frammento smaltato con una pallina di colore blu. L'ho trovato nel letto tra le lenzuola. E questa è unchia di donna pitturata come usa ora. La signora Maniscalco non si colora l'unghia così. Di Falco la fissò negli occhi. Sei sicura di quello che dici? Io giuro su mio figlio. Da un cassetto Di Falco estrasse uno scatolino in metallo con delle mentine. Le tolse e inserì il reperto portato dalla donna. Intanto questo è sequestrato. Ma prometto che se hai mentito pagherai cara questa menzogna. La donna riprese a giurare per garantire la sua onestà. Per i poliziotti quella chiacchierata terminò con un niente di fatto. Riaccompagnata la signora a casa, Di Falco dispose. Dispensa e senese. Domani mattina state addosso al figlio e al marito della governante rumena. Voglio sapere chi frequentano e che vita fanno. Forse lei non c'entra niente, ma marito e figlio non sappiamo che persone sono.